Bu anlatımdan maksadımız cihazımız şebekeden gelen yüksek pik dalgaları diyoruz veya yüksek voltaj diyoruz. 1000 voltun üzerinde oluşan voltajlarda kendisini koruyabiliyor mu onu test edeceğiz. Gördüğünüz cihazımız 1000 voltun üzerinde voltaj vermektedir. Bunu da 10 milisaniye ile 50 milisaniye arasında gerçekleştiriyor. Biz de 10 milisaniye ve 50 milisaniye arasında bir yüksek voltaj verip test edeceğiz. Bunu birkaç kere mi yapacağız? Üç kere yapacağız. Ondan sonra cihazımızı alacağız. Hasar görüp görmediğini normal enerji vererekten test edeceğiz. Peki. Görün bakalım. Birinci testimizi yapıyorum. Anladım. Bekliyorum. İkinci yüksek enerji testimi yapıyorum. Evet. Evet. Tekrar üçüncü testimi yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi devreye girdi, çıktı. Şu anda 1000 voltun üzerinde almış olduğu enerjiyle hasar görüp görmediğini normal enerji verip test edeceğiz. Tamam. Takın bakalım normal devreye çalışacak. Alıyorum buradan cihazımı. Şimdi normal enerji uyguluyorum. Getiriyorum. 220 volt verdim şu anda. 220 volt verdim. Bekliyoruz. Eğer hasar görmediyse normal olarak enerjiyi verecektir. Enerjiyi de şurada yeşil dediğimiz yandığı zaman verdiğini anlıyoruz. Evet. Analiz etti. Belirli bir süre normal olarak enerjiyi verdi. Enerjiyi yükseltiyorum. Aniden yükselttim. Mavi dediğimiz yandı. Yüksek enerji var dedi. Bizim bu 250 volt sınırları üzerine çıktığını ibreden görüyoruz. Şu anda her şey normal. Enerjiyi kesti. Peki, tekrar normale dönelim. Tekrar normale dönüyorum ve 220 voltta normal diyor şu anda zaten. Analiz ediyor. Analiz süresi 0 ile 25 saniye arasıdır. Analizini yaptıktan sonra normal enerjiyi verecektir. Evet, normal enerjiyi verdi. Peki bir de bunu alt limitlerinde... Tabii memnuniyetle. Şimdi alt limite indiriyorum. Evet, alt limitte de kesime girdik. Şu anda enerjiyi... Ve kesti vermeyecektir. Normale getiriyorum. Normale getirdim. Alt limitede çalıştığını göreceğiz. Yine analiz ediyor. Evet. Şu anda normal sınırlar içerisinde olduğunu gösteriyor.